हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं ये किस प्रकार से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग है जैसे कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती हैं और उसका कारण क्या है इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो देखिए द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कोपिंग ऑफ द डी एन एज वेल एज सेलुलर अपरेटर्स तो जैसे कि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की थी कि भाई जो सेल है वो डिवाइड करता है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं तो जब भी एक सेल से दो सेल बने हैं तो इससे पहले जो भी सेल के अंदर का डी एन ए है वो डबल होगा इसके अलावा जो भी सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गनलीज हैं वो भी अपना डुप्लिकेशन करते हैं यानी कोई भी सेल जो डिवाइड करने वाला है उसे अपने डीएनए को और अपने सेलुलर ऑपरेटर्स को डबल करना होगा द डीएनए कोपिंग जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं कैन नॉट बी एब्सोल्यूटली एक्यूरेट एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स तो जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो उसको हम डी एन कहते हैं डी एन एप्लीकेशन को करने वाले एंजाइम्स होते हैं और उसमें जो मेन एंजाइम है वो डी एन होता है और यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है कि जो डी एन है वो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं होता यानी जब डी एन की नई कॉपी बनती है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है यानी जो पेरेंट का डी एन है उससे जो नया कॉपी बन रहा है उसमें कोई ना कोई अंतर होगा यानी वो भी वेरिएशन का एक कोज हो सकता है Every individual organism कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो वेरिएशन है इसी से ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वेरिएशन आती है रिप्रोडक्शन के दौरान उसी से पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाता है यानी ये इंडिविजुअल के सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इट वुड देयर फॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विद द रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड यानी ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आती हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेरिएशन आ सकती हैं वाइल्ड डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्यूटली एक्यूरेट दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ द वेरिएशन ए फेयरली स्लो प्रोसेस तो जैसे कि आपको बताया कि भाई जब डीएनए से डीएनए बनता है यानी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो इसके दौरान एरर आ सकता है लेकिन वो बहुत ही कम चांस होता है तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के जो एरर हैं उससे जो वेरिएशन आती है वो बहुत ही स्लो होंगी बहुत ही कम मात्रा में आएंगी इफ़ द डी एन ए कोपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डी एन ए कॉपीज वुड नॉट एबल टू वर्क विद द सेलुलर ऑपरेटर्स एंड दस वुड डाई इसके विपरीत अगर हम बात करें अगर बहुत ज़्यादा एरर आए यदि हम सोचें कि वे डी एन ए कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही कम एक्यूरेट होता तो उससे जो नया डी एन ए कॉपी बनता वो अच्छे से काम नहीं कर पाता सेल के अंदर और वो सेल मर जाता इसीलिए डी एन ए कॉपिंग के दौरान वेरिएशन तो आ रही है लेकिन उसका रेट बहुत ही स्लो है सो ही कैन प्रोसेस द मेकिंग ऑफ वेरिएशन भी स्पीड अप तो अब ये पूछ रहा है कि भाई हम कैसे हम ये जो वेरिएशन है इसके प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं ईच न्यू वेरिएशन इज मेड अप ऑफ डी एन ए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशन अकोमोनेटेड फ्राम द प्रीवियस जनरेशन जैसे कि इसको समझने के लिए जैसे कि ये कोई पेरेंट है पी वन और ये कोई फीमेल पेरेंट है दोनों जो पेरेंट्स है उससे एक जायगोट बना तो जो P1 वन पेरेंट है जो मेल पेरेंट है इसके अंदर पहले से बहुत सारी वेरिएशन अकोमलेट हैं जो इसके पिछली पीढ़ियों से इसको मिली हैं ऐसे ही जो फीमेल पेरेंट है इसको भी अपनी पिछली पीढ़ियों से बहुत सारी वेरिएशन मिली हैं जब दो इंडिविजुअल जिसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा अकोमलेटेड वेरिएशन है उनसे कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारी वेरिएशन जो हैं 
उस पर्टिकुलर जायगोट के अंदर आ सकती हैं तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उसके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना तो ये जो नया जो बना है इसके अंदर दोनों पेरेंट्स की वेरिएशन आकर के जमा हो गई है इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और वो ज़्यादा फिट रहेगा सिंस ऑल दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स इट इज श्योर दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स तो इसका मतलब कि भाई जो भी वेरिएशन आगे वही पास होती हैं इवोल्यूशन के अंदर जो बेनिफिशियल रहेंगी जो भी लिथल वेरिएशन है जो हमारे लिए बहुत ही ख़राब हैं आप कह सकते हो अपनी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं इवोल्यूशन के दौरान कम्बाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ द वेरिएशन जो मैंने आपको अभी समझाया कि भी दो पेरेंट्स से वेरिएशन आ रही हैं और इन दोनों पेरेंट्स के मिलने से जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना तो इसके अंदर कम्बिनेशन हो चुका है वेरिएशन का ईच कम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो जो भी वेरिएशन इस जायोट में आएंगी वो नोवल यानी नई रहेंगे वो पहले कभी भी इस धरती के ऊपर इस प्रकार का कम्बिनेशन नहीं आया है मान लीजिए कोई पेरेंट है मेल पेरेंट है ये फीमेल पेरेंट है इन दोनों का मैरिज हुआ और इनसे जो बच्चा हुआ इस बच्चे के अंदर जो वेरिएशन आई हैं वो कभी भी पहले इस धरती पर नहीं आई हैं क्योंकि ये मेल और ये जो फीमेल हैं ये पहले कभी भी नहीं मिले हैं इनके जैसे नए इनके जैसे मेल और फीमेल जिनके पास वही वेरिएशन है वो बहुत ही कम चांस है कि ऐसे आए हों इसीलिए जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो नोवल रहेगा यानी एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहेगा द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस ऑफ कम्बाइनिंग डी एन ए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि भाई वहाँ पर दो इंडिविजुअल्स हैं उनके डी एन ए जो है कम्बाइन करते हैं और उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जब दो पर्सन का डीएनए मान लीजिए पर्सन एक है या दूसरा पर्सन है दोनों का डीएनए आएगा तो डीएनए डबल हो गया है तो जब डीएनए डबल हो जाएगा तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा तो यहाँ पर एक आपको बेसिक चीज़ समझनी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं जर्म सेल जर्म सेल के अंदर स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसको कहते हैं मियोसिस और मियोसिस के अंदर जब कोई सेल जिसके अंदर मियोसिस हो रहा है उसके अंदर जो डीएनए है उससे जब मियोसिस पूरा हो जाएगा और वहाँ जो नए सेल बनेंगे उनके अंदर डीएनए आधा रहेगा जैसे कि मैं समझाऊँ कि भाई ये कोई सेल इसके अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है तो इससे म्योसिस के बाद चार नए सेल बनेंगे और हर सेल के अंदर तेईस क्रोमोजोम यानी जो डीएनए है वो आधा हो जाएगा और जब मान लीजिए जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो तेईस क्रोमोजोम वाला स्पर्म आया और तेईस क्रोमोजोम वाला एग आया दोनों जब मिले तो उसे जायगोट बना और जायगोट के अंदर फिर से छियालीस क्रोमोजोम आ चुके हैं जो इसके पेरेंट्स में हैं तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं देखिए इट इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कम्बाइनेशन ऑफ द डी एन ए कॉपीज फ्राम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स दैन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डी एन ए दैट द प्रीवियस जनरेशन यानी एक पीढ़ी है उस पीढ़ी के अंदर छियालीस क्रोमोजोम है तो उस पीढ़ी से अगर डी एन ए डबल होकर के आएगा तो उसे अगली पीढ़ी के अंदर वो डबल मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक हमारे अंदर स्पेशल टाइप का सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं जर्म सेल This is likely to mess the control of the cellular repeaters by the DNA. How many ways can we think of solving the difficulty? तो इस difficulty को solve करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि भाई जैसे जैसे हम समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत ज़्यादा complex होते हुए चलते हैं और special tissues बन जाते हैं One solution में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मैंशन अब इज टू है स्पेशल लीनियज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज ऑर्गन इन विच ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डी एन ए एज कम्पेयर टू द नॉन रिपोडक्टिव बॉडी सेल्स तो उसको हम कहते हैं गैमीट कि भाई हर एक पर्सन के बॉडी के अंदर गैमीट बनते हैं गैमीट क्या है वो सेल जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा गैमीट के अंदर हमेशा डी एन ए आधा होता है गैमीट किससे बनते हैं जर्म सेल से 
एज कम्पेयर टू द दिस इज अचूव बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन कॉल्ड म्योसिज इम्पोर्टेंट है बेटा म्योसिज से ही जो है गैमिट बनते हैं और म्योसिज से क्रोमोजोम आते हो जाते हैं वेहन दीज जर्म सेल फ्रॉम टू और इंडिविजुअल कम्बाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल एट रिजल्ट इन द री एस्टेब्लिशमेंट द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम एंड द डी एन ए कंटेंट कि भाई माँ बाप के अंदर छियालीस क्रोमोजोम हैं फादर के अंदर स्पर्म बना उसमें तेईस हैं मदर के अंदर एग बना उसमें तेईस हैं और जायगोट के अंदर वापिस से तेईस तेईस मिल करके छियालीस बन चुके हैं इफ द जायगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इन टू एन ऑर्गेनिजम विच हैज हाईली स्पेशलाइज हेल्थ एंड टिश्यू एंड ऑर्गन देन इट हैज सफिशियंट स्टोर फॉर एनर्जी फॉर डूइंग दिस इन वेरी सिंपल प्रोसेस इट इज सीन दैट टू आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एन अदर और मे वन बी सिमिलर बट एज द बॉडी डिजाइन मोर कॉम्प्लेक्स कि भाई जो जर्म सेल हैं वो सिमिलर होते हैं दो इंडिविजुअल्स के और उससे गैमिट बनते हैं द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेंस द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मोलर एंड लाइक लू टू मोटाइल ये बात कर रहे हैं जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा ह्यूमन्स का ह्यूमन्स के अंदर मेल के अंदर स्पर्म सेल है जो मोटाइल है मोटाइल मतलब वो खुद मूव कर सकता है एग है एग के अंदर स्टोर होगा फूड जैसे कि जब जायगोट बन जाएगा स्पर्म और एग के मिलने से तो वो जायगोट को फूड चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए अपना डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए तो वो जो न्यूट्रिशन है वो जो फूड स्टोर है वो एग से मिलेगा और जो मेल का यानी स्पर्म जो है वो मोटाइल मिलेगा मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमिट एंड द एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमिट तो जो फीमेल का एग का साइज बड़ा है उसको के, उसके अंदर फूड स्टोर है वी सेल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस एक्ट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट तो ये था बेटा आज का टॉपिक वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि भाई क्यों ज़रूरी है तो आपने समझा कि भाई ज़रूरी इसलिए है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा वेरिएशन आ रही हैं क्यों आ रही हैं क्योंकि डीएनए जब कॉपी हो रहा है तो उसमें एरर आते हैं एक तो है ये चांस दूसरा है कि भाई दो पर्सन हैं दोनों पर्सन का डीएनए जब मिलेगा इसके अंदर पहले से ही वेरिएशन है दोनों में और इन दोनों के मिलने से जो नया ऑर्गेनिज्म यानी जायगोट यानी बच्चा बनेगा उसके अंदर बहुत सारी यूनिक वेरिएशन आएंगी तीसरा जो है वो आप को बताया कि भाई गैमिट बनते हैं म्योसिज से और म्योसिज के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर इससे भी वेरिएशन आती है तो ये था आज का वीडियो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और यदि चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ ही कमेंट को बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक के बारे में समझना है